Rebecca, qui est à vos côtés en ce moment même. Alors, je suis avec Sarah. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Sarah, qui est canadienne, qui était venue une fois en France pour un premier week-end et qui est maintenant là pour six mois, c'est ça C'est ça, oui. Vous repartez prochainement À la mi-mars. Mi-mars. Ouais. Et Sarah trouvait quand même très intéressant d'être en France et de passer à la télévision française. <rire> Donc, ça l'a fait beaucoup rire depuis tout à l'heure. Vous n'êtes pas trop stressée un petit peu. Juste assez, je pense. Juste assez. Ah, elle a bien l'accent canadien. Hein? Ah, oui. Vous venez de Montréal Oui, 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 Montréal. C'est un petit accent, il y a des expressions qui changent. Mais euh... <rire> en France, j'essaie de, de surveiller mes mots, j'essaie de surveiller mon, mon accent aussi parce que les gens les gens comprennent pas toujours. Parce que parfois, il y a des, des expressions qu'on ne comprend pas. C'est ça. Donc, je m'applique un petit peu plus. <rire> Rebecca, on, on vous laisse en bonne compagnie donc pour apprendre quelques expressions canadiennes. Et pendant ce temps, eh bien, nous, nous allons savoir qui a une vérité à lui révéler ce soir, notre Canadienne. Oui, notamment en accueillant, mesdames et messieurs, Cyril. Oh. Bonsoir. Bonsoir, Cyril. Bonsoir, on est place. Vous avez fait euh, les Jeux Olympiques, Cyril <rire> Descendu à une vitesse. Bonsoir, ça va bien Ça va et vous Bon, un peu stressé Tendu, très tendu. Un peu speed, comme on dit Oui. Bon, normal, c'est normal. Euh, qui est Sarah starting block. Est... <rire> qui est Sarah qu'on vient de voir tout à l'heure et qui est une bien jolie Canadienne Eh bien, Sarah, c'est une jeune femme de 24 ans que j'ai rencontrée... Euh lors d'une soirée d'anniversaire, qui vit au Canada et qui est ici pendant six mois en stage dans les Vosges. Ça, elle vient de nous le dire. <rire> six mois en France, il y a combien de temps que vous la, vous la connaissez Ça fait euh, un mois et demi. Un mois et demi. Donc une histoire relativement courte. Très courte. Vous êtes avec elle C'est votre fiancé euh, Non, je ne suis pas encore avec elle. Ah, pas encore Pas encore. Genre, euh, on se téléphone, on, on se On se téléphone parle. très régulièrement, on s'écrit aussi. Et je l'ai vu qu'une fois, c'est lors de la soirée que je, où je l'ai rencontrée. Pas de toucher, pas de bisous Non, non rien du tout. De... Donc vous l'avez rencontrée dans une soirée, qu'est-ce qui vous a plu en elle Son charme, sa, son sourire, sa façon de parler avec les gens et son intelligence qui m'a tout de suite plu en elle dès le départ. Alors qu'est-ce que vous êtes prêt en clair, on l'a compris, vous allez lui faire une déclaration d'amour ce soir Oui, affirmatif. Mais affirmatif <rire> <rire> et, Mais elle va repartir au Canada dans six mois oui, bah justement, je vais, je vais lui euh, dire que devant, devant tout le monde que euh, de commencer une déclaration d'amour euh, durant ces quatre derniers mois qui reste en France et pourquoi pas après euh, d'aller l'argent au Canada euh, durant les, les prochains euh, mois à venir. Attendez, on, on comprenne bien, c'est-à-dire que vous, allez, vous voulez commencer une histoire d'amour dès ce soir, enfin après l'émission. Oui. Et, et après, vous, les, les vous derniers... êtes prêt dans quatre mois, après que tout se passe bien, à partir au Canada vivre bah, Vivre déjà euh, de la voir au Canada et si possible euh, d'aller euh, ouais, vivre au Canada parce que c'est un pays que je rêve d'y aller depuis tout petit, depuis tout jeune. Donc, euh, ouais, ça tombe bien, donc effectivement c'est le pays de vos rêves. Voilà, vous travaillez en ce moment Oui, je travaille. Vous travaillez dans quel secteur Je suis militaire. Ah bah oui, c'est pour ça qu'elle Affirmatif. Qu ah oui, <rire> affirmatif. <rire> Pourquoi lui faire cette déclaration à la télévision au lieu de lui dire tout simplement par justement, téléphone bah, ou... Justement parce que notre, nos relations à, en, au téléphone sont, sont, sont bien et euh, c'est vrai qu'avec nos boulots respectifs, on ne peut pas se voir euh, en dehors du travail. Donc euh, j'ai dit, bon, bah, c'est une, une opportunité à prendre et pourquoi pas venir dans votre émission et lui déclarer, lui déclarer ma flamme devant tout le monde. À votre avis, quelle va être sa réaction quand elle va voir votre visage Surtout... apparaître dans l'écran Surprise et le choix va être difficile, mais bon, euh, comme je disais, 50-50. Hein. Ah on, ouais. on verra bien comment Vous ça. Êtes joueur. Je suis joueur. Ça, ça passe ou ça casse. Ouais. Vous pensez qu'elle a des sentiments pour vous <rire> Vous ne savez pas Je ne sais pas, non. Je pense qu'elle en a un petit peu, mais je ne veux pas trop m'aventurer parce que c'est difficile. C'est difficile. Donc on verra bien sa réaction. Mais je pense que pour moi, elle sera bonne. C'est bien, il faut y croire, cela dit. Il faut hein. y croire, il faut y croire. Bon, de toute façon, vous voulez savoir ce qu'il en est Voilà, je veux savoir ce qu'il en est actuellement. Oui. Bon, eh bien, on va le savoir. On va le savoir. Dans quelques instants, puisque nous allons recevoir Sarah sur ce plateau. Affirmatif. Alors, vous allez rester... Euh... Il a envie de dire affirmatif et tout, mais <rire> il n'ose pas, du coup. Hein. Vous allez rester quelques instants au garde à vous, ici, tranquille. <rire> hein. et, puis, euh... et puis, dans quelques instants, c'est à vous de parler et d'être convaincant. Le rideau va se refermer. Et nous, nous allons retrouver... Rebecca, Rebecca, ça rime avec Canada. 
Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait pas vraiment frette dans la loge. Oui. Et c'est la seule chose que je pourrais vous dire, parce que la Sarah est un petit peu nerveuse, comme elle dit, et qu'elle ne m'a pas trouvé d'autre expression. Est-ce qu'elle est venue en char Ah, oh, en char. Ah, un char. voilà une expression qu'elle aurait pu me donner. Oui. C'est un char, c'est une voiture. C'est une voiture, un char, oui. Et tout à fait. Eh bien, Sarah, je vais vous demander de vous lever. Oui. Vous allez suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Merci. Je m'appelle Pascal. Bonsoir. Bonsoir. Voici Laurent. Je m'appelle Laurent. Prenez place. Ça va bien Ça va très bien. Bon, vous connaissez l'émission, bien que vous soyez Je ne connais pas de canadienne. C'est une surprise pour moi ce soir. Totale surprise. Bonne Total, surprise oui. J'espère. Non, mais pour l'instant, ça oui, se passe bien Oui, pour l'instant, c'est très bien, oui. <rire> Alors, vous le savez, euh, si on vous a demandé de venir ici sur le plateau de cette émission de télévision française, c'est que quelqu'un a voulu vous dire quelque chose. Mm -hmm. Il est de l'autre côté de ce rideau. Mm -hmm. Et euh, il nous a demandé eh bien, de, de vous faire venir, de vous inviter. Et puis, vous allez pouvoir dire si vous voulez savoir qui c'est, si vous voulez entendre ce qu'il a à vous dire, etc. etc. D'accord. Vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise surprise ben, j'espère bien que c'est une bonne. Je pense que oui. Je vois pas pourquoi ça serait une mauvaise surprise. Vous êtes plutôt optimiste. Oui, il faut. Alors, on a raconté à quelques personnes euh, l'histoire mm -hmm. qui vous arrive et que vous ne connaissez pas encore. <rire> et elles ont voulu vous donner un petit conseil. Vous voulez écouter oui. un premier conseil Oui. Regardez. Allez-y. Alors, Sarah, le Canada, c'est pour bientôt. Méfie-toi, ta valise risque d'être très lourde. Mm -hmm. Vous emportez quoi quand vous allez rentrer au Canada dans quelques mois Qu'est-ce que je vais emporter ouais. Je vais emporter du bon vin de France, bien sûr, avec euh, des petits souvenirs. Euh... Un peu de fromage Ou peut-être pas, non. Non. <rire> Qu'est-ce qu'on a en France On a le vin, on a le fromage, on a le pain Oui, le pain, je le mange en ce moment. Donc, Et puis on a un va. petit peu les... Les garçons, quoi, je veux dire. Pour un garçon dans une Français, valise. Non, un peu... Un garçon Il y a une personne dans une valise derrière, en même temps. derrière le rideau qui voudrait que je la porte avec moi, c'est ça. Pardon Il y a une personne derrière non, le rideau. Non, c'est un fromage, qui... en fait. Un fromage. <rire> Est-ce que vous voulez un deuxième indice Oui. Alors, regardez. Tu sais, Sarah, de ton séjour en France, tu peux ramener du bon vin, du bon fromage, et peut-être autre chose. Ah oui, ça se précise, hein <rire> Du bon vin, vous voyez, elle vous connaît bien, cette personne, oui. hein, dit. Alors, à part le vin, le fromage, le pain, qu'est-ce que vous avez trouvé de, ou découvert de meilleur en France Oh... Des gens très sympathiques. Tous les gens que j'ai rencontrés, euh, des perles. Nickel. Ouais. Lesquels Nickel. Lesquels Nickel Nickel, Nickel, oui, Nickel Chrome, comme vous dites, oui. Des perles, c'est joyeux aussi, cela dit. Ouais. Que des perles, vous avez vu. Que des perles. C'est formidable. Elle ne t'avait ouais. pas encore rencontré. <rire> Alors, est-ce que vous voulez savoir, Sarah, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau Oui, je veux le savoir, oui. oui. Je vais vous demander de regarder cet écran et nous allons faire apparaître le visage de cette personne. Salut, Cyril. <rire> Ça va Ça va, et toi oui, ça va bien. Vous savez qui c'est Bien sûr. C'est une perle Ah ben oui, ça fait partie des perles, oui. <rire> Est-ce que vous souhaitez savoir ce que Cyril est venu vous dire ce soir Bien sûr. Vous avez le droit de refuser, hein Ah oh ben non, je veux savoir. <rire> je suis pas venu ici pour repartir sans le savoir, non Alors Cyril, c'est à vous. Ben écoute Sarah, bonsoir, laisse-toi voir. Bonsoir. Tu sais qu'on s'est rencontré euh, un soir d'anniversaire de Thomas, à qui tu connais actuellement, qui vit au Canada. Et euh, je tenais à te dire que tu m'as tout de suite plu. Euh, dans, euh, question de ton charme, de ton sourire, de ton, de ton intelligence, pardon. Et que j'aimerais euh, avoir une relation avec toi. Et euh, pourquoi pas, euh, plus tard, quand tu retournes au Canada, euh, te voir là-bas. Donc je voudrais savoir, devant tout le monde, est-ce que tu accepterais cette relation ou pas Sois mmh. franche et précise. Ah ben il est militaire, un peu, Cyril. 
en même temps. On le fait chier non plus. Hein. <rire> non, je le connais assez bien. Pour il est formidablement voir. sympathique, On mais il est militaire. Il faut être franc et précis. Hein. <rire> je me sens pas en danger. <rire> Vous attendiez à cette déclaration Pardon Vous attendiez à cette oui. déclaration Ah oui, oui, oui. Je n'ai pas de surprise ce soir. C'est vrai. Vous attendiez... Euh... Pourquoi mmh, J'ai vu Cyril une seule fois, mais j'ai eu l'occasion de lui parler beaucoup. Puis euh, ça m'a permis, permis de le connaître assez bien pour savoir que ça allait ressembler à ça ce soir, oui. Ah oui Ah oui. <rire> Et est-ce que ça vous étonne un petit peu qu'il qu vous emmène comme ça euh, sur un plateau de télévision Et Toute la semaine, je me suis posé la question à savoir qu'est-ce que ça allait être un petit peu, mais... Euh... Je me doutais que ça, le résultat allait ressembler à ça, oui. Alors vous avez entendu ce qu'il vous dit, il vous dit oui. « Est-ce que tu veux sortir avec moi pendant les quelques mois qui te restent à être en France mm. Et je suis même prêt, si notre histoire grandit, à te suivre au Canada, à abandonner mon pays, ma famille, mes amis, <rire> et à partir avec toi vivre notre amour ?» Au grand froid. <rire> ils, sont, ils sont comme ça, les, les, les hommes, les amoureux au Canada, ils vous font venir sur des émissions de télé pour vous, vous déclarer avez, leur amour. C'est la première fois que ça m'arrive. Bon, donc. Attendez <rire> Oula Il y a un rideau Oui. Il y a une place. On n'est pas à l'armée non plus. <rire> Nous, on a tout le temps. Hein. Pascal. Sarah. Oui. Dans cette émission. Il y a un cérémonial, parce qu'il y a plein de moments où vous pouvez dire « moi, je ne veux pas aller plus loin mm ». -hmm. Je vous explique, parce qu'au Canada, elle n'existe pas encore, cette émission. Et aujourd'hui, euh, Cyril vous a fait venir. On va vous demander de vous mettre debout face au rideau, <rire> s'il vous plaît. Voilà. Et Cyril vous fait venir parce qu'il veut vous dire qu'il est amoureux de vous. Il a envie de démarrer une, une relation amoureuse avec vous et puis euh, peut-être euh, un jour de vous suivre au Canada. Alors si vous êtes d'accord, eh le rideau va s'ouvrir. Et si vous n'êtes pas d'accord, pour l'instant, le rideau restera fermé et vous avez le droit de repartir tranquillement chez vous comme vous êtes venu. Bon. <rire> et vous avez... Il n'y a que la vérité qui compte, c'est voilà. ça Voilà. Bon. <rire> ah, ça commence, ça vient vite, hein ah, mais oui. Ouais, ça rentre. Et vous avez le temps de prendre tout votre temps, justement. De réfléchir. Bon, Cyril, je ne te vois pas, mais euh, on s'en est déjà parlé euh, quelques fois. Euh, je, souhaite, euh, je souhaite avoir un type de relation avec toi qui est amical. C'est peut-être pas nécessairement ce que tu souhaites, mais je voulais te le dire euh, de vive voix ce soir. Puis, euh, en espérant que ça puisse te convenir quand même. Je suis très franche en ce moment, je te dis la vérité. Puis, c'est ça. C'est ma réponse. Et tu, je t'invite tout de même au Canada, éventuellement, si tu veux venir me voir, si tu acceptes encore. Mais dans un autre type de relation, bien sûr. Donc, bon. vous êtes... Un... Le militaire va être content, il a sa réponse. Hein. Vous, êtes, vous êtes en train de dire à, à Cyril, effectivement, que vous le considérez comme un, un ami euh, charmant, quelqu'un avec oui. qui vous voudriez oui. garder des relations, oui. mais que vous ne voulez pas aller plus loin. Malheureusement. Sarah, euh, on va vous laisser donc repartir. C'est tout à fait votre droit, bien évidemment, de ne pas ouvrir ce rideau. On vous remercie d'avoir joué le jeu de l'émission. Je vais vous raccompagner. Moi qui vous remercie. Et euh, on espère euh, pour vous un bon, une bonne fin de séjour en France avant le retour au Canada. Merci. 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 On va demander à la régie de rouvrir le rideau. Et nous allons retrouver Cyril. Cyril, venez, venez, retrouvez-nous. En tant que militaire, vous êtes habitué aux missions difficiles. Très difficiles, oui. Euh, vous attendiez cette réponse 50-50, 50-50, bon bah la réponse a été franche, comme je disais. Bon bah c'est pas grave. Hein. Mais bon, euh, on va savoir une relation amicale, comme elle disait. Et puis bon, c'est sûr que j'accepte son invitation au Canada. <rire> Beau joueur. En tout cas, c'est une fille qui a l'air euh, franche, directe et profondément sympathique. Exactement. Et puis bon, je suis ravi d'avoir participé à l'émission. Et puis. Euh... Et puis vous savez. Euh... Pour l'instant, effectivement, elle désire devenir votre amie parce que vous vous connaissez finalement à peine. 
On se connaît à peine, oui, exactement. Du téléphone, ça ne suffit qui, pas. Ce qui veut vous dire, c'est que les filles, parfois, il faut un peu de temps. Oui, et que, voilà, en devenant votre ami, parfois, euh, on peut vous apprécier un peu plus. Et voilà, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Bravo de prendre on cette leçon, en le tout temps. cas. On vous laisse... Euh... Merci beaucoup. On te Merci,